มาดูดายแกรมในชุดนี้กันนะครับไฟในชุดนี้ก็ยังคงอยู่ในชุด Analog LDO อยู่นะฮะก็คือไฟที่ไปเลี้ยง IC Transceiver อยู่600นี่เองนะครับซึ่ง IC ตัวนี้ก็เป็น IC ที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับการส่งขึ้นความถี่นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุภายในตัวโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับทีนี้ไฟชุดนี้นะครับชื่อ VTCXO นะครับ VTCXO ที่จ่ายให้กลับเข้ามาในในตัวนี้นะครับอยู่600นี้นะส่วนหนึ่งนะครับก็ผมเขียนไว้ด้วยว่าไป CPU ด้วยนะครับไป CPU ด้วยเพราะฉะนั้นเส้นนี้จึงแบ่งไฟนะครับส่วนหนึ่งวิ่งเข้าไปใน CPU ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางนี้ผมไม่ได้ลากเส้นมาที่ตัว CPU แต่ตรงนี้ให้เรารับทราบไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไล่เส้นทางตามวงจรกันนะครับและที่สำคัญคือไฟชุดนี้พอผ่าน R633 นะครับเป็นผ่านรีซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อไฟไปเป็น VTCXO 28นะฮะทีนี้ VTCO ตรงนี้นะครับไฟเนี่ยมันมีความหมายและมีชื่อนะตัวนี้เป็นตัวย่อนะครับดูตัวเต็มชื่อเต็มของ VTCO นะเขียนว่ายังไงแล้วก็ความหมายคืออะไร VTCO นะครับย่อมาอย่างคำว่า Voltage Temperature Compensate Oscillator หรือว่า XO นี้ย่อมาจากคำว่า Crystal Oscillator นะครับนะฮะก็คือแรงดันไฟที่ไปควบคุมการผลิตความถี่นะครับโดยมีการชดเชยอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะ compensate แปลว่าชดเชย temperature ก็คืออุณหภูมินะครับไฟชุดนี้ก็จะไปเลี้ยงวงจรภายในนะฮะเนี่ยนะวงจรภายในนี้เราเรียกวงจรภายในนี้ว่าวงจร PLL นะครับวงจร PLL หรือว่าวงจร Fed Lock Loop PLL วงจรนี้จะทำหน้าที่ล็อกช่องสัญญาณนะครับล็อกให้โทรศัพท์สามารถติดต่อกับเลขหมายปลายทางได้หรือขอใช้ช่องสัญญาณต่างๆได้นะครับจึงจำเป็นต้องมีไฟไปเลี้ยงระบบการล็อกช่องสัญญาณนะซึ่งไฟในชุดนี้จริงๆก็มีมาตั้งแต่โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังคงใช้กันอยู่นะครับทีนี้ไฟชุดนี้นะครับนอกจากไปตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็ยังไป CPU ด้วยเดี๋ยวเราไปดูวงจรนะครับจุดต้นทางของไฟชุดนี้ก็อยู่ที่หน้าที่4อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดวงจรหน้าที่4กันวัตถุประสงค์ของไฟชุดนี้นะครับก็ต้องการจ่ายไฟมาเลี้ยงตัวคริสตัลออสเซลเลเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้มีการผลิตความถี่เขาไปควบคุมวงจรเฟสล็อกหลูปต่างๆแล้วก็เส้นทางที่มีสัญญาณนาฬิกาผลิตความถี่หรือผลิตสัญญาณนาฬิกาเนี่ยเส้นทางหนึ่งที่มีการผลิตสัญญาณนาฬิกาก็จะส่งกลับไป CPU นะครับเพื่อ,อเป็นเส้นทางนาฬิกาหลักหรือชุดคล็อกของ CPU นั่นเองนะครับดังนั้นะจะมีความแตกต่างกันกับในรุ่นหลายๆรุ่นนะครับอย่างในพวก iPhone หรือ Samsung ก็จะมี CPU จะมีสัญญาณนาฬิกาส่วนตัวโดยเฉพาะเช่นผลิตสัญญาณนาฬิกา24เมกออกมาจากคือมีคริสตัลเชื่อมต่อกับ CPU โดยตรงเลยแต่ในรุ่นเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะตระกูล MTK เนี่ยจะใช้สัญญาณนาฬิกาเข้ามาบัฟเฟอร์ในตัว IC RF นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนาฬิกาออกไปซึ่งหลักการนี้ก็คล้ายๆกับโนเกียรุ่นเก่าๆนะก็คือมีสัญญาณนาฬิกาอยู่อยู่ติดกับ s c r f นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวงจรนะครับเปิดวงจรกันหน้าที่4ที่หน้าที่4นะครับเส้นนี้นะก็จะเป็นเส้นที่จ่ายออกมาจากขา L4 ของ Analog d i g i t a l Output นะครับ Analog d i g i t a l Output ซึ่ง1ในชุด LDO นะก็คือชุดที่1นะครับก็คือชุดนี้ชุดที่2ชุดที่2ก็จ่ายให้กับชุดอะลาล็อกชุดนี้ส่วนชุดที่3นี่ก็ไปวงจร LDO Charge นะครับซึ่ง3จุดนี้นะครับ
ต้นทางก็มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นไฟชุดนี้ทํางานได้ต้องมีไฟ V แบตวิ่งเข้ามาใน IC ในชุด V แบตอินพุตนี้ก่อนนะครับทีนี้เงื่อนไขตรงนี้นะครับสังเกตนะว่าไปหน้าที่2กับหน้าที่5นะครับเดี๋ยวเราใช้วิธี Copy ชื่อแล้วไล่ตามหน้าต่างๆเอาโอเคในจุดแรกนะครับวิ่งมาที่ไฟชุดนี้นะครับจะวิ่งมาที่ CPU นะชื่อ VTC o PMU นะครับโดยมีจุดที่สามารถวัดไฟได้ก็คือที่ C 108ซึ่งเดี๋ยวในภาพ Animation เราก็จะเห็นตำแหน่ง C 108ในวงจรนะส่วนจุดที่2ก็จะวิ่งมาที่หน้าที่5นะครับตรงนี้ให้สังเกตบริเวณมุมบริเวณด้านซ้ายนะครับพิกัดด้านซ้ายของเอกสารนะจะเห็นว่ามีไฟวิ่งมานะจากหน้าที่4หรือจาก IC power วิ่งมาเข้ามาที่ R 6 3 3ก่อนนะครับซึ่งเป็น R ค่า0โอห์มนะวิ่งเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็พอไฟผ่าน R633 นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น VTCXO28 นะนั่นหมายถึงว่ามีไฟนะครับไฟนี้นะต้นทางมา 2.8 โวลต์เพราะผ่าน R0 โอห์มก็ยังได้ 2.8 โวลต์เท่าเดิมนะครับ28นั่นหมายถึง 2.8 โวลต์นะไฟชุดนี้จะเข้าไปใน IC ซึ่งอยู่ในหน้าที่5นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ไล่เส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งว่าไฟนี้วิ่งเข้าไปขาไหนของ IC ตัวไหนบ้างนะครับออกจากนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่ขา K1 วิ่งเข้ามาที่ขา K1 ซึ่งในขา K1 นี้นะฮะก็จะเป็นไฟที่เข้ามาเลี้ยงในส่วนของวงจร Crystal Oscillator ที่อธิบายในดิอะแกรมให้เห็นแล้วนะครับว่ามีตัว Crystal อยู่หนึ่งตัวก็คือตัว X600 นั่นเองนะครับตัว X600 เนี่ยก็จะทำหน้าที่ผลิตความถี่นะครับความถี่ที่ผลิตนะจะต้องมีเงื่อนไขคือต้องมีไฟมาเลี้ยงในชุดบัฟเฟอร์สัญญาณในกาหรือเรียกได้หลายชื่อนะครับเรียกความถี่ก็ได้หรือคล็อกก็ได้นะครับหรือสัญญาณนาฬิกาก็ได้อ่ะสองเส้นนี้นะที่เขียนว่าฮอตฮอตเนี่ยนะครับขาหนึ่งกับขาสามนี่คือขาที่ผลิตสัญญาณนาฬิกานะครับก็จะเป็นขาที่ผลิตสัญญาณนาฬิกาเข้าออกนะครับเพื่อสร้างความถี่นะแล้วนะความถี่ที่ได้เนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปยังสัญญาณิกาปลายทางนะครับอาทิเช่นส่วนนึงนะครับก็ผลิตเข้ามาเพื่อวงจรเฟสล็อกลูปภายในนะครับหรือว่าวงจรล็อกช่องสัญญาณนะครับใน ICRFU 600อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปยัง CPU นะครับและสัญญาณิกาหลักตัวนี้ยังทำหน้าที่ผลิตสัญญาณิกาอีกจุดหนึ่งก็คือ3 2 7 6 8 k นะครับชุดนี้นะครับสังเกตนะฮะถ้าไม่มีไฟชุดนี้เข้ามาการผลิตสัญญาณในกาที่จะทำให้ X600 นี่ผลิตสัญญาณในกาได้ก็จะไม่เกิดขึ้นและไฟสัญญาณในกาที่ผลิตได้นะครับนะจะออกมาในกรอบนี้ออกมาในกรอบนี้หนึ่งในสัญญาณในกาหลักๆก,ก็คือสัญญาณในกาเรียกว่า Seed Clock นะครับใครที่เคยเรียนซ่อมโนเกียรุ่นเก่าๆนะก็จะรู้ว่าสัญญาณในกาเนี่ยนะครับจะใช้ชื่อซิดคลอกหรือสัญญาณกาของระบบนะส่วนสัญญาณกาของภาคออดิโอหรือภาคเสียงก็คือเส้นนี้ส่วนสัญญาณกาอีกจุดหนึ่งนะครับของภาคเบสแบนด์ก็คือเส้นนี้และที่สําคัญเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับในบอร์ดของตัวลาวาจะไม่มีตัวคริสตัลออสเซเตอร์ตัวเล็กๆที่ผลิตสัญญาณกา 32.768k นะครับสัญญาณกา26เมกตัวนี้ก็ยังมาทําหน้าที่ผลิตความชีใหม่นะครับก็คือ 32.768 k นั่นเองนะโดยใช้ตัว26เมตรนะฮะ26เมตรต้นทางเนี่ยเป็นตัวผลิตสัญญาณิกาหลักนะร,รวมทั้งผลิตสัญญาณิกาตัวรองก็คื
3 2 7 6 8 k นั่นเองนะซึ่งสัญญาณการนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของฐานเวลานะครับหน่วงเวลาเปิดปิดเครื่องหรือการกำหนดเวลาวันเดือนปีอะไรต่างๆหรืออะไรที่เกิดจากการตั้งค่าที่ทำให้มันทำงานซ้ำๆกันนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เงื่อนไขที่แตกต่างกันกับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆซึ่งจะมี 32.768K อยู่ภายในบนบอร์ดด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับนะก็จะใช้สัญญาณในกาตัวนี้ผลิตสัญญาณในกาแทนขึ้นมานะครับซึ่งในคลิปที่เป็นจุดวัดไฟกับจุดวัดสัญญาณในกาก็จะสาธิตการวัดให้ชมด้วยนะครับนะตรงนี้คือเงื่อนไขนะครับของไฟที่ผลิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะถ้าไฟนี้ไม่มีหรือไม่ออกมาจาก s c power นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือคล็อกชุดนี้นะจะไม่ทํางานชุดนี้ชุดนี้ก็จะไปชุดซิดคล้องนี้นะครับจะไปสัญญาณในกาของชุด Wi-Fi และ WLAN แล้วก็ GPS นะฮะส่วนชุดนี้นะฮะจะไปตัว CPU นะครับไป CPU นะสังเกตนะว่าไปที่หน้าสองถ้าชุดนี้ไม่ทํางานเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับส่วนชุดนี้นะฮะ,ะก็จะไปในส่วนของสัญญาณในกาในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้เช่นเดียวกันและส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นคล็อกของ audio นะนะเห็นไหมครับว่ามันมีความสำคัญมากๆเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งของ x 600ในในบอร์ดกันนิดนึงนะครับ x 600ในบอร์ดก็คือตำแหน่งนี้นะนี่คือตัว crystal oscillator สังเกตนะครับจะมีคำว่า t 26นะครับนี่คือสัญญาณในกา26เมกซึ่งผลิตให้กับเงื่อนไขนะครับสัญญาณการตัวนี้ก็จะผลิตให้กับตัว U600 และตัว U600 เนี่ยนะครับก็จะนำสัญญาณในการนี้นะครับส่งไปตัว CPU นะฮะเพื่ออาโทษส่งไป CPU นะครับที่เส้นนี้ตัวนี้คราวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผลิตให้กับตัว CPU U101 นะฮะซึ่งในชุด CPU นี้ก็จะมีทั้งสัญญาณในการซิดคอกนะฮะสัญญาณในการคอกออดิโอนะครับและส่วนหนึ่งก็จะผลิตสัญญาณในการส่งไปให้ตัว IC Bluetooth Wi-Fi และ GPS นี่คือเงื่อนไขที่ผลิตตรงนี้และสัญญาณการชุดนี้จะผลิตขึ้นมาได้ก็ต้องมีไฟ VTCXO นะครับ VTCO PMU จาก IC Power ตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าไม่มีไฟชุดนี้ออกมานะสัญญาณในกาตัว X 6 0 0ก็ไม่สามารถ generate หรือเจนความฉี่ออกมาได้นะครับเมื่อความฉี่ไม่ออกมาก็ไม่สามารถเข้าไปส่งไปให้ CPU และตัว WLAN ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าสัญญาณในกานะครับจะไม่ไปตรงนี้หรือไม่ไปตรงนี้นะครับยังไงก็เปิดเครื่องไม่ติดโดยเฉพาะไม่ไป CPU นี้เปิดเครื่องไม่ติดชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเงื่อนไขของเหตุที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้ที่มาที่ไปของแรงดันไฟและนะฮะเรามาไล่วงจรต่อว่าสัญญาณในกาที่วิ่งเข้าไปในตัว U600 เนี่ยนะครับไปขาไหนอีกดูเส้นนี้นะครับสัญญาณการที่เข้ามาเนี่ยนะครับไฟชุดแรกก็จะวิ่งเข้ามาที่ชุดนี้นะฮะวัตถุประสงค์นะครับอธิบายไปแล้วว่าตัวผลิตความถี่นี้ต้องการผลิตเพื่อเข้ามาในวงจรภายในนะครับเพื่อผลิตความถี่นะฮะคิดซ่อนเอาออกไปนะครับออกไปภายนอกขณะเดียวกันนะครับไฟชุดนี้ยังมีการแบ่งจ่ายไฟไปยังอีกจุดหนึ่งก็วิ่งเข้ามาที่ฝั่งขวาของ ICU 600นี่ก็คือเส้นทางนี้เส้นทางนี้นะครับก็เป็นแรงดันไฟ 2.8 โวลต์นะฮะก็มาเลี้ยงวงจรภายในนะครับซึ่งก็จะเป็นวงจรที่เกี่ยวกับวงจรปีสเกลเลอร์หรือวงจรที่ควบคุมการกำหนดของแรงดันไฟให้กับพวก VCO นะฮะ VCO ก็คือ Voltage Control Oscillator แรงดันไฟผลิตความถี่เพื่อควบคุมในการกำหนด
หรือการสร้างสัญญาณ IQ ต่างๆนะครับในเส้นทางนี้อันนี้คือเทคนิค IQ ของภาคส่งนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยอธิบายกันในคลิปเมื่อมีการเรียนการทํางานของภาค RF กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือไฟเช่นเส้นนี้นะครับมีต้นทางมาจาก VTC XO PMU พอผ่าน R 6 3 3ก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น VTC XO 28นะครับซึ่งกลับไปดูไดแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าไฟนี้วิ่งเข้ามา2ทางนะครับในไดแกรมผมก็จะเขียนลักษณะไฟที่เป็น2ทางในลักษณะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ VTCO 28คูณ1ต้นทางมาจาก VTCO PMU พ่อผ่าน R 6 3 3จะเปลี่ยนชื่อ2ทางผมก็จะเขียนในลักษณะที่เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ว่าคูณ2นะครับหรือก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไฟชุดนี้นะฮะไฟชุดนี้เข้ามา4ทางผมก็จะเขียนว่าคูณ4นะฮะหรือ x 4เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นอะไรที่มันมีมากกว่า1เส้นนะผมก็จะเขียน x หรือตัวคูณเข้าไปนะครับและวัตถุประสงค์ของไฟชุดนี้นะก็เพื่อผลิตความผลิตไฟมาเลี้ยง VTCO ตัวนี้นะครับนะหรือตัว Crystal Oscillator ตัวนี้เพื่อให้ตัวนี้สามารถเจนความถี่ไปยัง CPU ในส่วนของ System Clock และ Audio Clock นะครับรวมทั้งตัว W l a n ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดวัดไฟในลำดับต่อไปนี้นะครับว่าจุดไหนที่เราจะใช้มิเตอร์วัดไฟตรงอุปกรณ์อะไรบ้างบนบอร์ดดูจุดแรกนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้คือตำแหน่งของ C 1 0 8นะครับในภาพแอนิเมชันนี้นะครับอาจจะมองตามรหัส C ตัวเล็กๆไม่ไม่ชัดนะครับก็เราก็มาเปิดดูในส่วนของเลเยอร์นะฮะตำแหน่งบอดจริงซึ่งสามารถที่จะค้นหาพวก C เหล่านี้ได้นะครับเนี่ย C 1 0 8นะครับซึ่ง C 1 0 8ในวงจรก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ C 1 0 8อยู่บริเวณนี้นะในตำแหน่งจุดวัดก็คือตรงบริเวณนี้นะครับส่วนไฟวิ่งจุดที่จะวัดไฟในลำดับต่อไปนะครับที่วิ่งผ่านซีต่างๆนะครับไฟนี้ก็จะวิ่งมาที่ R633 นะครับตรงนี้คือตำแหน่งของ R633 ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟนี้นะฮะจุดนี้จะต้องมีลายวงจรเชื่อมต่อกันไฟนี้เมื่อผ่านมานะครับจุดที่เราจะวัดไฟจุดนึงก็คือที่ R นะครับตรงนี้ไฟตรงนี้จะวัดได้นะครับประมาณ 2.8 โวลต์นะฮะจะเขียนว่า 2.8 ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ไฟชุดนี้ก็จะวิ่งต่อไปยังนะฮะผ่านซีนะครับจริงๆในความเป็นจริงจุดนี้เนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อของซีในลักษณะนี้วิ่งมาที่เส้นนี้นะฮะหัวซีตรงจุดนี้ก็คือจุดที่จะวัดไฟและจุดนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกับซี 6.7 นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของไฟแล้วก็จุดสุดอ่ามันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือเส้นทางของไฟแล้วก็จุดสุดท้ายก็จะวิ่งเข้าไปในขาไอซีสองขานะครับก็คือขาที่อธิบายเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะนี่คือเงื่อนไขของไฟที่วิ่งมาจากไอซีพาวเวอร์นะครับชื่อ VTC XO PMU นั่นเองแต่พอผ่าน R633 นะครับจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับดูนะฮะชื่อเดิมเป็น VTCO PMU แต่พอผ่านหัว R ตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น VTCO 28ขีด1นะครับเพราะต้นทางไม่ได้บอกว่าแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับแต่ปลายทางพอผ่านอาจจะบอกว่าแรงดันไฟตรงนี้จะได้ 0.8 โวลต์นะครับอ่าโทษ 2.8 โวลต์แล้วก็แบ่งมาจ่ายพวก C เหล่านี้นะครับชุดนี้ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับภาพแอนิเมชันสามารถทำให้เราเห็นจุดต่างๆนะครับจนเรานำไปวัดไฟบนบอร์ดได้นะครับตามภาพนี้เลยนะสำหรับไฟชุดนี้ที่ไปเลี้ยงชุดควบคุมหรือการผลิตสัญญาณนาฬิกานะครับในตัว CPU ตัวนี้และตัว U600 ตัวนี้ผมก็ขอจบ
นะก็อธิบายแต่เพียงเท่านี้